जिल्हा परिषद अहमदनगर आयोजित मिशन आरंभ आठवी शिष्यवृत्ती आजच्या ऑनलाईन तासिकामध्ये सर्व बालमित्रांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो आज आपण इंग्रजी विषयातील लँग्वेज स्टडी या घटकातील उपघटक मॉडेल ऑफ ज्वेलरीज हा उपघटक पाहणार आहोत याचा बाराहून चार टक्के असून परीक्षा लायच्यावर हमखास एक प्रश्न असतो तर आपल्याला आज इंग्रजी विषयाचे तज्ज्ञ मार्गदर्शक शारदा विद्या मंदिर तालुका राहता येथील सचिन सोनोने सर मार्गदर्शन करणार आहेत तर मी सरांना विनंती करतो आपण आपला आजचा तास सुरू करावा सचिन सर ओके तासाला सुरुवात करणार काही त्या अगोदर थोडक्यात आज जो आपण घटक पाहणार आहोत त्या संदर्भात काही इंट्रोडक्शन थोडक्यात माहिती सांगतो लँग्वेज स्टडी या अंतर्गत आपल्याला स्कॉलरशिपच्या परीक्षेमध्ये एक प्रश्न हा अंकास स्वीकारला जातो आणि आजचा जो घटक आहे तो आहे मॉडल ऑफ ज्वेलरी ठीक आहे तर हा मॉडल ऑफ ज्वेलरी हा घटक शिकवण्याआधी सर्वात आधी आपल्याला पार्ट ऑफ स्पीच मधील वर हा घटक सर्वांनी नीट अभ्यासलेला असणार असं अपेक्षित धरतो आणि त्यानंतर आता ऑग मॉडल ऑफ ज्वेलरी शिकवण्याआधी ऑक्झिलेरी वर्ब ऑक्झिलेरी वर्ब मॉडल ऑफ ज्वेलरी म्हणजे काय तर याला मराठीमध्ये म्हणतात अभिवृत्ती दर्शक सहायकारी क्रियापदे ज्याला आपण भावाचक सहायकारी क्रियापदे असं सुद्धा म्हणतो पण आता प्रश्न असा पडतो मॉडल ऑफ ज्वेलरी यामधलं मॉडल ऑक्झिलेरी ऑक्झिलेरी वर्ब म्हणजे काय आता वर हा घटक तुम्ही अभ्यासलाय हा घटक अभ्यासला म्हणल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येत की प्रत्येक वर्ड हा स्वतःचा अर्थ पूर्ण करू शकत नाही त्याला अर्थ पूर्ण करण्यासाठी त्याला काही सहाय्यकारी क्रियापद जोडावी लागतात आणि ही जी सहाय्यकारी क्रियापद असतात तीच असतात ऑक्झिलेरी वर्ड इथे मी थोडक्यात ऑक्झिलेरी वर्ड समजा सांगतोय मुख्य क्रियापदांना अपूर्ण अर्थ पूर्ण करण्यासाठी मदत करणाऱ्या सहाय्यकांना सहाय्यक म्हणजे सहाय्यक क्रियापदांना ऑक्झिलेरी वर्ड किंवा हेल्पिंग वर्ड असे म्हणतात आता हे जे ऑक्झिलेरी वर्ड आहेत हे ऑक्झिलेरी वर्ड हे ऑक्झिलेरी वर्ड एकूण किती आहेत इंग्लिश मध्ये तर ती आहेत चोवीस ऑक्झिलेरी वर्ड आहेत चोवीस आता या ऑक्झिलेरी वर्ड मध्ये आपल्याला आणखी दोन विभाग पाहायला मिळतात ज्यामध्ये असतात प्रायमरी ऑक्झिलेरी आणि मॉडल ऑफ ज्वेलरी त्यामधला आज आपल्या घटकाचंच नाव आहे मॉडल ऑफ ज्वेलरी पण त्या मॉडल ऑफ ज्वेलरी ला सुरुवात करण्या अगोदर आपल्याला प्रायमरी ऑफ ज्वेलरी आणि इथून ऑफ ज्वेलरी किती आहेत हे सुद्धा माहिती असणं आवश्यक आहे तर हे जे चोवीस ऑफ ज्वेलरी आहेत ती कोणती तर ती लक्षात घ्या एम ई आर वॉश वेअर हॅड 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 डू डज डी चार चूड विन वुड कॅन कुड मे माईक मस्ट ऑट टू युज टू नीट टू आणि डेअर टू अशी चोवीस ऑक्झिलेरी वर्ड आहेत पूर्ण मी मराठीमध्ये सांगणार आहे नाहीतर ऑर्डर केली हा बोला सर सर एक मिनिट थांबवतो मी तुम्ही स्क्रीन स्क्रीन ब्लर होती सर एकदम स्क्रीन दिसत नाही स्क्रीन ब्लर होत आहे हा हा थोडा कॅमेरा तिरका वाटतोय सरळ करता येईल का बघा ना तिरका दिसते मॅच तर तो कॅमेराचा थोडासा तोच प्रॉब्लेम आहे तेवढा तेवढा प्रॉब्लेम आपला समजून घ्यायला लागतो समजून एक मिनिट ओके स्क्रीन थोडी क्लिअर करता आली बघा ना स्क्रीन दिसत नाही अजिबात एकदम ब्लर होते आता दिसते कस ठीक आहे ठीक आहे थोडस ब्लर पण ठीक आहे चलो ओके बर ही जी चोवीस ऑक्झिलेरी वर्ड आहेत म्हणजे सहायकारी क्रियापद आहेत त्याला आणखी एक नाव आहे हेल्पिंग वर्ड जी आता तुम्ही सांगितली एम ई आर वॉज वेअर हॅव हॅज हॅज डू डज गिव्ह शूड विल वुड कॅन कुड मे माईक मस्ट 
ऑट टू यूज टू नीट टू आणि डेट काहींना प्रश्न पडला असेल सरांनी पटकन सहाय्य तारीखे बरं सांगून टाकलेली आहेत आणि मॉडल ऑक्झरी यातली कुठली आहेत प्रायमरी ऑक्झरी कुठली आहेत हे आपल्याला ठरवायचं पण पाठांतर करताना ही जी चोवीस ऑक्झरी वर्स आहेत ही जी चोवीस सहाय्य तारीखे पद आहेत ती सर्वांना आपल्याला ऍज इट इज अशीच्या अशी पाठ करावी लागते याशिवाय आपल्याला दुसरा पर्याय नाही कुठला आणि म्हणजे आता कुठली प्रायमरी ऑक्झरी आहेत ते सुद्धा सांगतो आणि नंतर मॉडल ऑक्झरी कुठली आहेत त्याला सुद्धा आपण सुरुवात करणार फक्त लक्षात ठेवा की ही जी चोवीस सहाय्य कार्यक्रिया पद आहेत काहींनी आधीच काहींना काही विद्यार्थ्यांचे आधीच पाठ असतील तर खूपच चांगली गोष्ट आहे पण या क्रमाने जर पाठ केली तर आपल्याला पाठ करायला सुद्धा सोपं जाईल आणि लक्षात ठेवायला सुद्धा सोपं जाईल त्यामुळे कारण की लक्षात घ्या मी सुरुवातीला जी सुरुवात केलेली आहे एम इज आर हे टू बीचे वर्तमानकाळी रूप आहे वर्क वेअर हे टू बीचे भूतकाळी रूप आहे हॅव 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 ही टू हॅवची टू हॅवची टू हॅवची रूप आहे हॅव हॅव त्या मधलं प्रेझेंट टेन्स मध्ये हॅव पास्ट टेन्स मध्ये आणि नंतर टू डू ची रूप डू डज डी टू बी टू हॅव आणि टू डू ही जी रूप आहेत ही ही जी रूप आहेत ही यांना प्रायमरी ऑक्झरीज म्हणून ओळखलं जातं कुठलं ते मी आता परत एकदा रिपीट करणारच आहे बघा आता आता बघूया आपण प्रायमरी ऑक्झरी प्रायमरी ऑक्झरी म्हणजे काय मराठीमध्ये आपण आता थोडक्यात त्याची व्याख्या बघून घेऊया प्राथमिक सहाय्यकारी क्रियापदे सहाय्यकारी क्रियापदे म्हणून त्याचबरोबर मुख्य क्रियापद म्हणून सुद्धा वापरली जातात त्यांची काळानुसार तीन रुपये होतात तसेच त्यांना आयनजी प्रत्येक जोडता येते आता काहींना काही वेळेस डाऊट येईल की एक्झाम्पल मी देणारच आहे आता ही जी प्राथमिक सहाय्यकारी क्रियापद आहेत जरी आपण म्हटलं की हेल्पिंग वर्ब आहेत ऑक्झिलेरी वर्ब आहेत ऑक्झिलेरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आहेत पण प्रायमरी ऑक्झिलेरी ही काही ठिकाणी काही वाक्यांमध्ये अर्थानुसार मुख्य क्रियापदाचं सुद्धा ती भूमिका बजावतात म्हणजे मुख्य क्रियापदाची भूमिका सुद्धा ते पार पाडतात आणि अशी जी क्रिया सहाय्यकारी क्रियापद आहेत त्यांना प्राथम प्रायमरी ऑक्झिलेरी म्हणजे प्राथमिक सहाय्यकारी क्रियापदे असं आपण म्हणतो आता फॉर एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल मध्ये बघूया आपण आता थोडक्यात बघूया आय एम अ टीचर मी जे आता तुम्हाला चोवीस सहाय्यकारी क्रियापद म्हटली होती तर चोवीस सहाय्यकारी क्रियापद म्हटली पैकी आपल्याला इथे आय एम पाहायला मिळतो आय एम अ टीचर या वाक्यामध्ये पहिलं जे वाक्य मी इथे घेतलं एक्झाम्पल म्हणून आय एम अ टीचर ठीक आहे आता आय एम अ टीचर या वाक्यामध्ये आपल्याला परत दुसरं दुसरं सुद्धा वाक्य आहे इथे आय एम रायटिंग अ लेटर ठीक आहे दोन्ही वाक्यांमध्ये ऍम हा आपल्याला सहकारी हे ऑक्झरी वर्ड पाहायला मिळत ऍम ठीक आहे पण जर पहिलं वाक्य जर आपण नीट बघितलं आय एम अ टीचर या या वाक्यामध्ये आपल्याला ऍम या व्यतिरिक्त दुसरं कुठलंही वर्ड पाहायला मिळत नाही म्हणजे ऍम हे या वाक्यामध्ये मुख्य क्रियापदाची भूमिका बजावत आहे मी शिक्षक आहे ठीक आहे आय एम अ टीचर आता ते जर दुसरं वाक्य जर बघितलं ज्यामध्ये ऍम चा उपयोग केलेला आहे आय एम रायटिंग अ लेटर इथे ऍम हे सहाय्यकारी क्रियापदाची सहाय्यकाची भूमिका बजावत आहे रायटिंग याच्यामध्ये जर मुख्य क्रियापद बघितलं तर ते आहे रायटिंग राईट राईट म्हणजे लिहिणे आपल्याला वर्ड तुम्ही अभ्यास लिहिले आहेत वर्ड मेन वर्ड काय आहे राईट आणि त्यापासून आपल्याला प्रेझेंट पार्टिसिपल रूप जे जे आपल्याला इथे पाहायला मिळते ते आहे रायटिंग आणि त्याला सहाय्यकाची भूमिका जे बजावत आहे ते आहे ऍम दुसरं वाक्य आता इथे आपण पाहूया ज्यामध्ये मॉडल ऑक्झिले सॉरी ऑक्झिलेरी आहे हॅज वाक्य आहे ची हॅज का आणि तसंच हॅज वापरलेली इथे बाजूला दुसरं वाक्य लिहिले शी हॅज बॉट अ कार शी हॅज बॉट अ कार आता याच्यामध्ये आपण जर बघितलं दोन्ही वाक्यांमध्ये काय फरक जाणवतो तर हे जे वाक्य आहे शी हॅज अ कार यामध्ये आपल्याला शी सब्जेक्ट आहे करता आहे हॅज हे इथे मेन वर्ड ची भूमिका बजावत आहे म्हणजे मुख्य क्रियापदाची भूमिका बजावत आहे आपल्याला सर्वांना माहिती असेल की वाक्याची रचना जी आहे तुम्ही आधी सेंटेन्स फॉर्मेशन या टॉपिक मध्ये वाक्याची रचना अभ्यासली असणार ज्यामध्ये आपण पाहिलं की वाक्याची जी रचना असते एस प्लस व्ही प्लस ओ बरोबर 
साध्या वाक्याची तर त्यानुसार इथे हॅज व्यतिरिक्त इतर कुठलंही क्रिया पद पाहायला मिळत नाही इथे हॅज हे हॅज हे जे ऑक्झिलिर वर्ब आहे इथे आपल्याला त्याला ऑक्झिलिर वर्ब शिवाय इथे मेन वर्ब प्रती भूमिका बजावत आहे नंतर दुसरं जे वाक्य आहे सी हॅज बॉट अ कार इथे बॉट हा शब्द आपल्याला पाहायला मिळतो बॉट म्हणजेच काय खरेदी केली पाच टेन्स मध्ये पण बॉट आणि इथे हॅज वापरलेलं यावरून आपल्याला पूर्ण काळाची अनुभूती पाहायला मिळते शी हॅज बॉट अ कार आता हॅज इथे सहायकाची भूमिका बजावतो इथे सहायकाची भूमिका बजावत नाहीये इथे मेन वर्डची भूमिका बजावतोय आणि इथे काय करतोय तो सहायकारी क्रियापदाची भूमिका बजावतोय शी हॅज बॉट अ कार याच्यामध्ये मेन वर्ब काय आहे तर मेन वर्ब आहे बॉट बी ओ यु जी एच टी ठीक आहे तिसरं सेंटेन्स जे आहे ते तिसरं सेंटेन्स आता इथे परत बघूया आपण शी डज हर होमवर्क याच्यामध्ये ऑक्झिलिव वर्ब आहे डज त्यानुसारच आपण डज वापरलेलं दुसरं वाक्य जे घेतलंय डज शी लाईक स्टोरी बुक डज शी लाईक स्टोरी बुक शी डज हर होमवर्क याच्यामध्ये जर आपण रचना पाहिली सब्जेक्ट वर आणि हर होमवर्क ऑब्जेक्ट ठीक आहे म्हणजे इथे आपल्याला इतर दुसरं क्रियापद पाहायला मिळत नाही म्हणजे डज या वाक्यामध्ये काय करत आहे मुख्य क्रियापदाची भूमिका बजावत आहे आणि या वाक्यामध्ये डज शी लाईक लाईक हे आपल्याला मेन वर्क पाहायला मिळत आहे एल आय के ई लाईक आवडते डज शी लाईक स्टोरी तिला डज शी लाईक स्टोरी बुक तिला गोष्टींची पुस्तकं आवडतात का डज हे काय करतंय इथे सहायकारी क्रियापदाची भूमिका बजावत आहे यावरून आपल्या असं लक्षात येईल की मी इथे तीन उदाहरणं दिली यावरून आपल्या एक एवढं लक्षात येईल की प्रायमरी ऑक्झिलेरी म्हणजे अशी अशी सहायकारी क्रियापद जी सहायकारी क्रियापदांबरोबरच मुख्य क्रियापदांची सुद्धा भूमिका बजावतात आणि यांची काळानुसार रुपये होतात ती काळानुसार होणारी रुपये सुद्धा आपण आता अभ्यासणार आहोत आताच आपण पाहिलं की प्रायमरी ऑक्झिलेरीज म्हणजेच काय आणि त्यामध्ये ती एकूण किती आहेत तर प्रायमरी ऑक्झिलेरीज आहेत अकरा जी चोवीस टोटल मी तुम्हाला सहायकारी क्रियापद सांगितली कुठली अमेझॉन वॉज वेअर हॅव एज हॅड डू डस बी चार्ल शूड विल गुड कॅन कुड मे माईक मट मे माईक मट ऑट टू युज टू नीट टू आणि डेअर टू अशी चोवीस जी सहायकारी क्रियापद आहेत त्यापैकी जी पहिली अकरा जी मी क्रम सांगितला आहे ती पहिली अकरा जी आहेत ती काय आहे प्रायमरी ऑक्झिलेरीज आहेत त्यामधले टू बीची रूप जर आपण पाहतोय आता त्यांचे आपल्याला विभाग करता येईल टू बीची रूप टू बीची रूपे टू हॅवची रूपे आणि टू डू ची रूपे टू बीची रूप कुठली तर यामध्ये एम ई आर ही सहायकारी क्रियापद आहेत ही प्रेझेंट टेन्स डिनोट करतात म्हणजेच काय तर हे प्रेझेंट टेन्स दर्शवतात ॲमेझॉन नंतर त्यानंतर आहे वॉज वेअर ही टू बीची रूप आहेत ही हा कुठला काळ डिनोट करतात कुठला काळ दर्शवतात तर ती दर्शवतात पास टेन्स म्हणजेच भूत काळ दर्शवतात ठीक आहे लक्षात घ्या प्रायमरी ऑक्झिलेरी मध्ये आपण पहिली जी पाच रूप टू बीची पा टू बीची रूप पाहतोय पाच ऑक्झिलेरीज पाहतोय ती आहेत एम इज आर वॉज वेअर ठीक आहे आता तुम्ही म्हणणार तर मग तुम्ही प्रेझेंट टेन्सची घेतली आणि पास्ट टेन्सची घेतली तशी टू बीची रूप शालवील ही भूतका भविष्यकाळी सुद्धा रूप आहे शालवील हो आहे पण त्यांचा प्रायमरी ऑक्झिलरी मध्ये समावेश केला जात नाही ते का ते आपण पुढे बघूया ज्यावेळेस मॉडल ऑक्झिलरी आज सुरुवातीला फक्त प्रायमरी ऑक्झिलरीज आपण लक्षात घेतोय त्यानंतर मॉडल ऑक्झिलरी कडे बघतोय यावर सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो विचारला जातो गटातनं बसणारा शब्द ओळखा ज्यामध्ये काही प्रायमरी ऑक्झिलरी दिलेली असतील आणि काही मॉडल ऑक्झिलरी दिलेली असतील त्यानंतर आहे टू हॅवची रूप आता टू हॅवची रूप कोणती आहेत तर ती आहेत हॅव हॅज आणि हॅड हॅव हॅज हॅड आता ही जी आहे ही पूर्ण काळ दर्शवण्यासाठी वापरली जाणारी रूप आहे टू हॅव ची रूप 
ती सुद्धा प्रायमरी ऑब्जरी रिझल्ट मग हॅव हॅज ही कुठला पूर्ण काळ दर्शवतो पण कुठला प्रेझेंट वर्तमान काळ प्रेझेंट आणि हॅड हा दर्शवतो पास्ट ऍम इज आर वॉज वेअर टू बी ची रूप झाली प्रायमरी ऑब्जरी मधली टू हॅव ची रूप हॅव हॅज आहेत आणि त्यानंतर आहे टू डू ची रूप त्यामध्ये परत प्रेझेंट आणि पास्ट टू डू डू डज ही आहेत प्रेझेंट टेन्स दर्शवणारी टू डू ची रूपे नंतर त्यानंतर आहे डीड हा दर्शवतो पास्ट टेन्स लक्षात आली एवढी आपल्याला ही प्रायमरी ऑब्झलिरीज आहेत एकूण अकरा होतात का तर बघूया ऍम इज आर वॉज वेअर हॅव हॅज डू डज डीड ठीक आहे ही आहेत प्रायमरी ऑब्झलिरीज आता या प्रायमरी ऑब्झलिरीज नंतर आपण आता वळणार आहोत याच यांची जी रूप आहेत आता मी जसं की सांगितलं प्रेझेंटेन्स प्रेझेंटेन्स मधली टू बी ची रूपे एम इज आर त्याचा पास्ट टेन्स काय येतो एम चा वॉज वॉज आणि पास्ट पार्टिसिपल बीन ती सुद्धा ऑक्झिलिअर म्हणून वापरली जातात ती सुद्धा ऑक्झिलिअर म्हणून वापरली जातात लक्षात घ्या त्यांचं आपल्याला परत प्रेझेंट पार्टिसिपल रूप सुद्धा करता येतं ते होतं बीन तिने याच्यामध्ये बीन आहे एम इज आर आर तर होईल वेअर बीन बीन नंतर हॅव हॅज त्याचं पास्ट टेन्स होतं हॅज पास्ट पार्टिसिपल हॅज आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल हॅवी डू डज डू चं पण डीट आणि डज चं पण डीट पास्ट टेन्स आणि पास्ट पार्टिसिपल होतो डन आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल होतं डुई आता तुम्ही म्हणणार तर हे काय आहेत तर हे आहेत वर्ब फॉर्म्स आहेत आपल्याला प्रेझेंट टेन्सला आपण वर्ब वन म्हणतो पास्ट टेन्सला जर म्हणून वर्ब टू म्हणतो पास्ट पार्टिसिपलला वर्ब थ्री म्हणतो आणि प्रेझेंट पार्टिसिपलला वर्क फोर म्हणतो क्रियापदांची जी रूप आहे स्त्री क्रियापदांची रूप तुम्ही पहिलं रूप दुसरं रूप तिसरं रूप हे टेन्समध्ये आपण पुढे बघणारच आहोत ठीक आहे आणि ज्यावेळेस तुम्ही पार्ट ऑफ स्पीच शिकत होते त्यावेळेस सुद्धा तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपल्याला क्रियापदाची रूप रूपे लक्षात घ्यायची आहेत बघा लक्षात घ्या आता आपण वळणार आहोत आपल्या जो मुख्य टॉपिक आहे मॉडल ऑक्झिलेरी ठीक आहे आता या मॉडल ऑक्झिलेरी मध्ये सुद्धा जर आपण विचार केला तर याच्यामध्ये सुद्धा मॉडल ऑक्झिलेरी आणि सेमी मॉडल ऑक्झिलेरी अशी आपल्याला विभागणी करते ही जी मॉडल ऑक्झिलेरी आहे ही आहे तेरा मॉडल ऑक्झिलेरी ही जी आहे ही तेरा आहे लक्षात घ्या प्रायमरी ऑब्झरीज आपण पाहिली टू बी ची रूप टू हॅव ची रूप टू डू ची रूप मॉडल ऑब्झरीज यामध्ये आता आपण पाहणार आहोत पहिला आहे शाल विल शूड वुड कॅन कूड मे माय मस्ट डेअर टू ऑट टू युज टू नीट टू आणि अशी टोटल तेरा मॉडल ऑफ जेलेरी आहे फक्त यांचा आपल्याला लक्षात काय घ्यायचं आहे तर यांचा उपयोग कोणत्या वाक्यामध्ये कधी आणि कशासाठी केला जातो ठीक आहे आणि त्यासाठी मी आधी म्हटलं होतं की मॉडल ऑफ जेलेरी वापरण्या अगोदर ऑफ जेलेरी म्हणजे काय तर आपल्याला हे लक्षात समजणे आवश्यक आहे आणि मॉडल ऑफ जेलेरी मॉडल ऑफ जेलेरी आता याच्यामध्ये बघा शाल विल हे तुम्ही लिहून ठेवलेलं आहे ते नीट सर्वांना याचा स्क्रीनशॉट काढायचं असेल स्क्रीनशॉट काढून घ्या ज्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की नेमकं मॉडल ऑफ जेलेरी म्हणजे काय आणि हे कशाची भूमिका बजावतात आणि मॉडल ऑफ जेलेरी आपल्याला का आणि कशासाठी अभ्यासायचे आणि कुठे त्याचा वापर करता येतो वाक्यांमध्ये 
त्यामुळे आपल्याला प्रश्नांचा अर्थ समज समजेल ठीक आहे लक्षात घ्या आता मॉडल ऑफ दिल कोणती आहेत मी तुम्हाला म्हटलं याची आपल्याला दोन आणखी दोन गटामध्ये विभागणी करता येईल मॉडल ऑफ दिल याच्यामध्ये जी एकूण तेरा मॉडल ऑफ दिलेरीज आहेत याची यामधली काही ऑक्झिलेरी ही सेमी मॉडल ऑक्झिलेरीजची काम करतात ज्यांना टू जोडला जातो म्हणजे उदाहरणार्थ नीट टू युज टू डेअर टू ऑट टू ही जी चार सहायकारी क्रियापद आहेत ऑक्झिलेरीज आहेत ती सेमी मॉडल ऑक्झिलेरीज म्हणून ओळखली जातात ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत पण त्यामध्ये मॉडल ऑफ जिलेरीज म्हणजे ते लक्षात घेऊ आपण आता शाल विल शाल विल कॅन वूड शूड वूड मे माय मस या भाव वाचक आपण आधीच पाहिलं मॉडल ऑफ जिलेज म्हणजे काय ज्या अशी सहाय्यक आणि क्रियापदे ज्यामधून भाव दर्शविला जातो अभिवृत्ती व्यक्त केली जाते अभिवृत्ती दर्शक सहायकारी क्रियापद या भाववाचक सहाय्यक आणि क्रियापदांचा मुख्य क्रियापदे म्हणून उपयोग होत नाही मुख्य क्रियापदे म्हणून उपयोग होत नाही लक्षात घ्या महत्वाचं काय मॉडल ऑफ जिलेरी हे आपल्याला फक्त सहाय्यक आणि क्रियापदे म्हणूनच वापरता येतात त्यांचा मुख्य क्रियापद म्हणून वापरता येत नाही त्यांच्या बरोबर नेहमी मुख्य क्रियापद त्यांच्या बरोबर नेहमी मुख्य क्रियापद वापरावेच लागते भाववाचक सहाय्यक आणि क्रियापदा नंतर लगेच येणारे क्रियापद नेहमी मूळ रूपातच असते आणि ज्या वेळेस ती कोणती चाल वील कॅन कूड शूड वूड मे माय मस यापैकी कुठलीही जर ऑक्झिलरी जर वापरली वापरलेली असेल वाक्यामध्ये तर लक्षात ठेवा की त्या ऑक्झिलरी सोबत येणारा जो येणारे जे क्रियापद आहे हे नेहमी कुठल्या रूपामध्ये असते नेहमी मूळ रूपातच असणार लक्षात घ्या येणारे क्रियापद नेहमी मूळ रूपातच असणार तसेच हे सहाय्यक आणि क्रियापद व मुख्य क्रियापद यांच्यामध्ये तूचा वापर केला जात नाही हे म्हटलेलं आहे आता बघा लक्षात घ्या एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल उदाहरण तुम्ही देतोय आय विल हेल्प यू यामध्ये मॉडल ऑफ जरी कुठलं असणार यामध्ये आपण पाहिलं वर विल आय विल हेल्प यू मॉडल काय काही क्रियापद आहे विल आणि मुख्य क्रियापद कुठलं आहे मेन वर्ब काय आहे मेन वर्ब आहे हेल्प मेन वर्ब काय आहे हेल्प दुसरं वाक्य बघूया शी कुड सिंग अ सॉन्ग याच्यामध्ये आता पहिल्यांदा आपण वाक्याची रचना जशी बघतो सेंटेन्स फॉर्मेशन नुसार जर आपण पाहिलो एस प्लस व्ही एस प्लस व्ही प्लस ओ म्हणजे सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट आपल्याला वाक्याची रचना माहिती असायला पाहिजे सब्जेक्ट म्हणजे काय उद्देश उद्देश करता सब्जेक्ट वर क्रियापद ऑब्जेक्ट कर्म शी कुड सिंग अ सॉन्ग इथे शी हे सब्जेक्ट आहे कुड हे काय आहे ऑक्झिलेरी वर्ब आहे आणि यामध्ये मेन वर्ब कुठला आहे मग यामध्ये मेन वर्ब आपल्याला पाहायला मिळतो ते आहे सिंग मेन वर्ब काय आहे सिंग आणि ऑक्झिलेरी वर्ब काय आहे कुड नंतर त्यानंतर तिसरं वाक्य माय अंकल मे कम टुडे हे काय दर्शवत आहे संभाव्य तर आता परत मी तीन उदाहरणांचा विचार तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे माय अंकल मे कम टुडे यामध्ये आपल्याला काय तारीख बद ओळखायचं आहे तर ते आहे मे एम ए वाय मे मे कम टुडे याचा मराठीमध्ये जर आपण अर्थ करायचं म्हटलं मराठीमध्ये अर्थ आपण बघूया माय अंकल मे कम टुडे माझे काका काका मामा जे असतील ते माझे काका आज येऊ शकतात काय दर्शवलेलं आहे पॉसिबिलिटी दर्शवलं आहे पण त्याआधी याच्यामध्ये मेन वर्क काय आहे मेन वर्क कुठला आहे कम ही जी मी तीन उदाहरणं देण्याचं कारण सांगतो तुम्हाला मी तीन उदाहरणं काय दिली यावरून तुमच्या असं लक्षात येईल की मॉडल ऑब्जर्वेज म्हणजे काय 
मॉडल ऑफ व्यू म्हणजे काय अभिवृत्ती दर्शक सहायकारी क्रियापदे आय विल हेल्प यू आय विल हेल्प यू मी तुला मदत करणार मी तुला मदत करणार भाव दर्शवलेला आहे कुठला पण भविष्यकाळी भविष्यकाळी स्थिती दर्शवण्यासाठी मी तुला मदत करेल आय विल हेल्प यू कुठला आहे विल फ्युचर सर्टन ती दाखवतो त्याच्यामध्ये ठीक आहे नंतर शी कुड सिंग अ सॉंग कुड या कुड या शब्दाचा आपल्याला जर बघितलं तर कुडचा अर्थ इथे भाव काय दर्शवतो ही कॅपिसिटी दर्शवते ती कुड सिंग अ सॉंग ती खूप ती चांगली गाऊ ती गाऊ गाणं गाऊ शकते माय अंकल मे कम टू डे मे संभाव्यता दर्शवतात की कदाचित माझे काका आज येतील संभाव्यता दर्शवतात ठीक आहे म्हणून यांना काय म्हटलं जातं मॉडर्न ऑक्झिलरी आता यामध्ये आपण इम्पॉर्टंट युजेस ऑफ हेल्पिंग वर्क ते सुद्धा पाहणार आहोत सर्वांना हे मुख्य आपलं जे मॉडल ऑक्झिलरी चा जो चार्ट मी इथे ठेवला आहे याचा स्क्रीनशॉट काढायचं असेल तर काढून घ्या हेच महत्वाचं आहे आणि इन डिटेल मध्ये आपण हे अभ्यासणार आहोत परत एकदा सांगतो की जी सहायकारी क्रियापद आहेत प्रायमरी प्रायमरी ऑक्झिलरी जी आहे ती अकरा आणि मॉडल ऑक्झिलरी जी आहे ती तेरा अशी टोटल आपल्याला चोवीस ट्वेंटी फोर मॉडल ऑक्झिलरी पाहायला मिळतात शाल विल आता शाल विल हे काय डिनोट करत काय दाखवतो हेल्पिंग वर्क मॉडल ऑफ जुली डिझाईन हे काय दर्शवतं आपल्याला शाल विल हे दर्शवत फ्युचर इव्हेंट भविष्य काळ दर्शवत आणि ज्यावेळेस भविष्य काळ दर्शवता दर्शवायचा असतो वाक्यामध्ये एखाद्या वाक्यामध्ये त्यावेळेस काय केलं जातं शाल किंवा विल या हेल्पिंग वर्क चा वापर केला जातो आता शाल किंवा वापरायचा आणि विल केव्हा वापरायचा हा सुद्धा व्याकरण दृष्ट्या आपल्याला एक प्रश्न पडत पडेल आता जी प्रोनाउन्स आहेत प्रोनाउन्स नुसार जर विचार केले आय आणि वी आय आणि वी या या सोबत शाल हे प्रामुख्याने नेहमी वापरलं जात पण इतर जे आहेत आय आणि वी हे सोडून या या व्यतिरिक्त जे प्रोनाउन्स आहेत सर्व नाम आहेत त्यासोबत वाक्यामध्ये काय जोडलं जातं तर विल हे कशासाठी वापरलं जातं टू शो फ्युचर इव्हेंट आता फक्त फक्त भविष्यकालीन परिस्थिती दर्शवण्यासाठीच वापर केला जातो का नाही तर याच आणखी उपयोग सुद्धा आहे विलिंगनेस म्हणजे काय इच्छा दर्शवण्यासाठी विलिंगनेस इच्छा इच्छा दर्शवण्यासाठी सुद्धा शाल विलचा वापर केला जातो नंतर त्यानंतर आहे कॅन आणि कुड कॅन आणि कुड कॅनचा वापर केव्हा केला जातो आणि कुडचा वापर केव्हा केला जातो हा आपल्याला प्रश्न पडत असेल कॅनचा वापर आणि कुडचा वापर हा कशासाठी केला जातो तर ते मी इथे लिहून दिलेलं आहे सांगितलेलं आहे ॲबिलिटी एक मिनट त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचं असेल तर काढून घेऊ शकता तुम्ही पटकन सर्व मुलांनी याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या हेच आपल्याला पाठ करायचं आहे आणि यावरूनच आपल्याला प्रश्नांचा अर्थ समजणार आणि त्या ते मॉडल ऑफ जरी कोणत्या हेतूनं तिथे वापरलेलं आहे हे आपल्याला परीक्षेमध्ये त्या प्रश्नामध्ये विचारलं जाऊ शकतं लक्षात घ्या आता तर आता मॉडल ऑफ जरी मध्ये मी इथे सांगतोय त्याकडे मी लक्ष द्या हेल्पिंग वर्क जे आहेत चाल याचा वापर कशासोबत केला जातो तर आय आणि वी या प्रोनाउनसोबत याचा वापर केला जातो तुम्हाला सर या व्यतिरिक्त यांचा वापर केला जातो का हो केला जातो पण त्या केव्हा निश्चितच तो केव्हा केला जातो ज्यावेळेस सर्टनटी म्हणजे काय खात्रीशीरपणे ज्यावेळेस सांगायचं असतं त्यावेळेस सुद्धा याचा वापर केला जातो 
नंतर विल ई ई इट यू आणि दे या प्रोनाउन सोबत काय केला जातो विल या सहायक आणि क्रियापदाचा उपयोग केला जातो आणि हे काय दर्शवतात तर आपल्याला माहित आहे शाल विल जेव्हा टेन्स पाहणार आहोत त्यामध्ये आपल्याला शाल विल चौक आणखी चांगल्या प्रकारे लक्षात येईल ठीक आहे आय वी या सोबत आय शाल वी शाल आय शाल बी दे मी तिथे असेल ओके वी विल डू वी शाल ओव्हरकम वी शाल ओव्हरकम हे गीत आपल्याला माहितच आहे आणि कवितेचे नाव आहे वी शाल ओव्हरकम तसंच वी विल सुद्धा वापरता येऊ शकत पण केव्हा ज्यावेळेस सर्टेंटी असेल त्यावेळेस आता आहे विल ही विल सी विल इट विल यू विल दे विल प्रामुख्याने लक्षातच घ्यायचं की चाल हा आय आणि वी सोबत वापरला जातो आणि विल ही सी इट यू दे ठीक आहे आता त्यानंतर आपण पाहतोय कॅन आणि कुडचा उपयोग कॅन काय दर्शवतो कुड हे काय दर्शवतो लक्षात घ्या कॅनचाच पास टेन्स होतो कुड पण कॅन आणि कुड हे काय कुठला भाव दर्शवण्यासाठी वापरली जातात वाक्यामध्ये तर ती वापरली जातात ऍबिलिटी म्हणजे किंवा आपण म्हणू शकतो या कॅपॅसिटी एखाद्याची पात्रता दर्शवण्यासाठी क्षमता दर्शवण्यासाठी त्याच पद्धतीने परमिशन आणि प्रॉबेबिलिटी सुद्धा दर्शवण्यासाठी कॅन किंवा कूड वापरला जातो कॅन किंवा कूड वापरला जातो लक्षात घ्या ऍबिलिटी क्षमता कॅपॅसिटी परमिशन प्रॉबेबिलिटी आता त्या या व्यतिरिक्त पुढचा आपण मॉडल ऑफ वर पाहूया ते आहे गुड गुड किंवा वापरला जातो आणि त्यासाठी वापरला जातो तर ते आहे पास्ट हॅबिट म्हणजे भूतकाळातील नियमित होत असलेली जर घटना असते तर त्यावेळेस वाक्यामध्ये काय वापरला जातो कुठला ऑब्जेक्टिव्ह वर वापरलं जातं ते गुड किंवा आपल्याला जर पोलाईट रिक्वेस्ट करायची असेल नम्र विनंती करायची असेल नम्र विनंती करायची असेल फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ वुड यू प्लीज ओपन द डोअर वुड यू प्लीज ओपन द डोअर तू कृपया कृपया तुम्ही दरवाजा उघडणार का ओके वुड यू प्लीज ओपन द डोअर ओलाईट रिक्वेस्ट म्हणजे काय तर नम्र विनंती करायची त्यावेळेस वुडचा वापर केला जातो शूड आता शूड केव्हा वापरावा वाक्यामध्ये शूडचा वापर केव्हा केला जातो शूड सजेशन एखाद्याला जर सल्ला द्यायचा असेल किंवा ड्युटी कर्तव्य नैतिक कर्तव्य आहे हे दर्शवण्यासाठी मॉडल ऑफ डिलिव्हरी जे वापरण्यात येतो ते आहे शूड आता याच उदाहरण द्यायचं झालं तर काय वी शूड हेल्प देम वी शूड हेल्प देम कर्तव्य कर्तव्य दर्शवतो आता वाक्य बघा काय वी शूड हेल्प देम हे वाक्य सुद्धा मी तुम्हाला पुढच्या पानावर लिहून ठेवलेलं आहे दाखवणार आहे ठीक आहे द स्टुडंट शूड स्टडी द स्टुडंट शूड स्टडी कर्तव्य ठीक आहे मे आता मे चा उपयोग आपल्याला एक वाक्य आपल्याला नेहमी लक्ष देत वर्गामध्ये येताना आपण शिक्षकांना नेहमी विचारतो टीचर्सना नेहमी विचारतो काय विचारतो मे आय कमिंग सर मे आय कमिंग टीचर ठीक आहे म्हणजेच काय तर शिक्षकांना आपण काय माग काय मागत असतो परवानगी परवानगी मागत असतो परमिशन आणि फक्त परमिशन दर्शवण्यासाठी परवानगीसाठीच मी तो उपयोग केला जातो का नाही तर एखाद्या वेळेस पॉसिबिलिटी भविष्यामध्ये त्याची पॉसिबिलिटी संभाव्यता दर्शवण्यासाठी सुद्धा मे चा उपयोग केला जातो हे लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतोय तुम्हाला काहींना वाटत असेल की सर हे तुम्ही फक्त लिहिलेलं आहे आणि पाठ करायला सांगता हो पाठ करायला सांगतोय आणि थोडस समजायला आपल्याला 
यामध्ये बऱ्याच गल्लत होण्याची शक्यता जास्त असते चूक होण्याची शक्यता जास्त असते कारण की प्रत्येक मॉडल ऑफ दिसते फक्त एकच एकच उपयोग होत नाही तर वेगवेगळे उपयोग होत नाही जसं की मेथ परमिशन परमिशन साठी फक्त मेथ वापरला जातो का नाही माईट सुद्धा वापरलं जातो मे माईट इथे माईट मी लिहिलेलं नाही माईट माईट सुद्धा जे आहे मे माईट पण फरक काय पडणार माईट वापरताना परमिशन हा हा जो डिफरन्स आहे हा पुढील तासामध्ये मी तुम्हाला आणखी डिटेलमध्ये सविस्तरपणे समजावून सांगणार ठीक आहे नंतर आहे मे काय डिनोट करतो काय दर्शवतो परवानगी पॉसिबिलिटी अंदाज ठीक आहे मस्ट आता मस्ट केव्हा वापरला जातो फॉर एक्झाम्पल मी उदाहरण देतो आय मस्ट डू दॅट वर्क आय मस्ट डू दॅट वर्क लक्षात घ्या मस्ट सोबत मी मुख्य आता इथे आय मस्ट डू दॅट वर्क मी ते काम केलं पाहिजे आय मस्ट डू दॅट वर्क वाक्य मी इथे सांगतोय लक्षात घ्या लिहिलेलं मी आय मस्ट डू दॅट वर्क परत रिपीट करतोय आय मस्ट डू दॅट वर्क हे वाक्य आहे आता तुम्ही म्हणणार काहींना प्रश्न पडला असेल तर याच्यामध्ये मस्ट मस्ट पण आहे ऑक्झिलरी वर्क आणि डू हे सुद्धा ऑक्झिलरी वर्क आहे मग यामध्ये फरक काय तर आपण जर नीट विचार केला आय मस्ट डू दॅट वर्क मस्ट हे काय हे सहकारी क्रियापदाचं भूमिका बजावत आहे आणि डू हे मुख्य क्रियापदाची भूमिका दर्शवत आहे भूमिका बजावत आहे डू म्हणजे काय करणं आय मस्ट डू दॅट वर्क मी ते काम केलंच पाहिजे मी ते काम केलंच पाहिजे कंपल्शन सक्ती म्हणजे मस्ट कशासाठी वापरलं जातं तर लक्षात घ्या कंपल्शन सक्ती ऑब्लिकेशन बंधन आणि डिटर्मिनेशन म्हणजे फक्त निर्णय ज्यावेळेस केलेला असतो त्यावेळेस डिटर्मिनेशन हे दर्शवण्यासाठी सुद्धा आपण काय वापरतो मस्ट वापरतो मस्ट डिनोट करत कंपल्शन ऑब्लिगेशन डिटर्मिनेशन आता त्यानंतर आहे युज टू युज टू हे केव्हा वापरलं जात तर पाच हॅबिट भूतकाळामध्ये जी नियमित घडणारी जी घटना आहे ही युज टू आता काहींना काही सवयी असतात त्या सवयी दर्शवण्याच्या भूतकाळ मधल्या सवयी दर्शवण्यासाठी सुद्धा हा युज टू हा वाक्यामध्ये वापर केला जातो त्यानंतर आहे ऑट टू ऑट टू हे काय दर्शवत ड्युटी कर्तव्य दर्शवतो ऑट टू आणि सजेशन सूचना सुद्धा या ऑट टू वापरून आपल्याला वाक्यामध्ये देता येतात हे मी थोडक्यामध्ये तुम्हाला सांगतो आणि मी परत यावर हे रिपीट करणार आहे कारण की कसं आहे हे या प्रत्येक मॉडल ऑफ गेलेचा इतरही उपयोग होत असल्यामुळे हे काहींना समजणं कठीण जाईल पण एवढं लक्षात घ्या आपल्याला हे जो स्टार्ट आहे यावरून आपल्याला लक्षात येईल की कोणतं मॉडल ऑफ गॅलरी कोणता भाव दर्शनासाठी आणि केव्हा वापरलं जातं आता मी इथे काही वाक्य देतो या वाक्यामध्ये कोणती ऑक्झिल हेल्पिंग वर्क आहेत ते मला तुम्हाला विचारायचं आहे पण तरी सुद्धा बघा लक्षात घ्या वी शाल पहिलं वाक्य जे आहे पहिलं एक्झाम्पल काही एक्झाम्पल उदाहरण देतो मॉडल ऑफ गेले आधारित यामध्ये आपल्याला मॉडल ऑफ गेलेरी ओळखायचे भावाचे भावाचं क्रियापद अभिवृत्ती दर्शक क्रियापद आपल्याला ओळखायची आहे लक्षात घ्या वी शाल रिटर्न टुमारो वी शाल रिटर्न टुमारो यामध्ये कुठलं मॉडल ऑफ गेलेरी आहे चाल दुसरं वाक्य आय शाल हॅव बीन वॉचिंग टी व्ही यामध्ये कुठलं साय सायकारी किंवा बदल चाल ओके दोन्ही वाक्यांमध्ये तिसरं वाक्य लता विल सिंग अ सॉन्ग मॉडल ऑफ गेलेरी सायकारी किंवा पद कुठलं विल ही विल बी देअर विल ओके पुढचं वाक्य बघा Would you please open the door? यामध्ये साय कधी किती आपण कुठलं वुड वुड यू माइंड रिडिंग दिस फोन नंबर फॉर मी वुड यू माइंड 
रीडिंग दिस फोन नंबर फॉर मी वुड वी शुड हेल्प देम शुड द स्टूडेंट शुड स्टडी शुड आई कैन रीड इंग्लिश He can play well. Put the word together. Harvajan could ball well. Harvajan could ball well. Bowling man to na Harvajan se na plala saro na maite. Harvajan could ball well. My father may return soon. My father may return soon. Yeh chamaadi kuplo model of village hai. May. He may be satisfied. Put a model of the lady. Hmm. Ata, ya saru vakyan sa dalu vichar kela. Tere ap pratyek vakya madhe apne lala sulak chete to ki model of the lady sober apne lala kise mood mukhya kriya pat alela dista. Mujhe saaye kari kriya pat tar ait pancha borubar mukhya kriya pat sud dalela. We shall return. Return. I shall have. Have you taken your test? Mukti Priya Pada ki bolne ka dasho the. ठीक है. नंतर ये क्या है? Will. Shall we? Would. Should. Sachin sir, screen पूर्ण न ब्लर डाली सचिन sir. आवाज थोड़ा सर आवाज कमी सर आवाज कमी ओके सर पहले पेक्षा बेटर है ठीक है थोड़ी क्लियर करता है बगे ना थोड़ा तिर का व्यू जाए ना थोड़ा ब्लर वाड़ते हैं ठीक है आवाज फिर थोड़ा वाड़ो सर ओके सर आता है तो सर आता आवाज क्लियर है तो हाँ ओके आवाज देते हैं ओके ओके हर भजन कूड बॉल वेल ये मध्य का माय फादर मे रिटर्न सून मे ही मे बी सैटिस्फाइड हे सर्व उदाहरण काय आहेत मॉडेल ऑफ द लेडी जे आपल्याला उदाहरण ते पाहायला मिळतात लक्षात घ्या पाठच करा आता यावर मी तुम्हाला थोडक्यात काही प्रश्न विचारतो आणि त्यानंतर परत एकदा रिपीट करणार जी चोवीस सहा तारीख किंवा पद आहेत ती पुन्हा एकदा मी रिपीट करून घेऊ ज्यामुळे तुम आपण त्यावर रिव्हिजन घेऊया ठीक आहे पण त्याआधी काही संभाव्य प्रश्न जे आहेत ते संभाव्य प्रश्न मी इथे तुम्हाला दाखवतो काही सात ते आठ प्रश्न मी इथे घेतले त्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करा आणि येतंय का आपल्याला जमतंय का ते आपण बघूया आता परीक्षेमध्ये कसा प्रश्न विचारला जातो इथे मी काही उदाहरणं दिलेत काही घेतलीत उदाहरणं परीक्षेमध्ये कशी प्रश्न येतील आपल्याला बघा पहिला प्रश्न जो आहे आयडेंटिफाय ऑक्झेलरी फ्रॉम द फॉलोइंग पहिला प्रश्न आयडेंटिफाय ऑक्झेलरी फ्रॉम द फॉलोइंग असा प्रश्न आपल्याला परीक्षेमध्ये येऊ शकतो आयडेंटिफाय ऑक्झेलरी हा खूप सोपा प्रश्न झाला त्या मानाने तसा विचार केला तर बघा लक्षात घ्या आपल्याला आपण जी चोवीस सहा करी क्रियापद म्हटली त्यामधली जर जो शब्द असेल तो काय असणार तो निश्चितच आपलं उत्तर असणार आता गो हे काय गो मेन वर्ब आहे से मेन वर्ब आहे गो म्हणजे जाणे से म्हणजे म्हणणे प्ले खेळणे काय ती ती सर्व काय मेन वर्ब आहे म्हणजे पहिले तिन्ही पर्याय जे आपल्याला पाहायला मिळतात ते तिन्ही पर्याय काय गो गो से 
प्ले हे मेन वर्ब आहे म्हणजेच आपल्या इथे उत्तर काय होईल काय होणार आहे नीड मॉडल ऑफ दिरी आयडेंटिफाय ऑक्झिलेरी फ्रॉम द फॉलोइंग हे नीड का उत्तर आलं आपल्याला लक्षात घ्या परत आपण आठव्या प्राथमिक सहायकारी क्रिया पद आणि मॉडल सहायकारी म्हणजे अभिवृत्ती दर्शक सहायकारी क्रिया पद्धत प्रायमरी ऑक्झिलेरी आणि मॉडल ऑक्झिलेरी मॉडल ऑक्झिलेरी लक्षात घ्या परत चार्ज शूड विल वुड कॅन कुड मे माईक मग ऑट टू यूज टू नीड टू नीड टू म्हणून आपलं उत्तर काय असणार पर्याय क्रमांक चार का उत्तर आलं हे लक्षात आलं का का कारण की ते ऑक्झिलेरी वर्ब आहे आणि बाकी सर्व काय की मेन वर्ब आहे ठीक आहे आता पुढचा असा प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो फाइंड ऑड मॅन आउट फाइंड ऑड मॅन आउट ऑड मॅन आउट ऑड वेगळा शब्द ओळखा वेगळा घटक ओळखा फाइंड ऑड मॅन हा सर्वांना प्रश्न लक्ष देणं आपल्याला उत्तर देण्या अगोदर प्रश्नाचा अर्थ समजणं खूप महत्वाचं आहे प्रश्नाचा अर्थ समजला तरच आपल्याला उत्तर येईल नाहीतर उत्तर देता येणार नाही आता इथे प्रश्न काय विचारलेला फाइंड ऑड मॅन आउट विचार करा बरं आणि पर्याय आहे पहिला पर्याय आहे मे दुसरा पर्याय आहे डू तिसरा पर्याय आहे हॅड आणि चौथा पर्याय आहे ऍम यामधलं काय उत्तर असू शकतं दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर विचार करा तुम्ही आणि कमेंट मध्ये तुम्ही सांगितलं तर चालेल फाइंड ऑड मॅन आउट म्हणजे काय वेगळा घटक ओळखा वेगळा घटक ओळखा ओके काही जणांनी बरोबर उत्तर दिली काही जणांची उत्तर देत आहेत ठीक आहे तर आपण बघूया याचं योग्य उत्तर काय होणार आहे तर याची योग्य उत्तर होणार आहे मे का बरं तर त्याचं कारण मी सांगतो तुम्हाला मे हे जे आहे हे काय मॉडल ऑफ जलेरी आहे आणि डू डू हॅव ॲम ही जी आहे ही काय आहे ही प्रायमरी ऑब्जेरी आहे डू हॅव ॲम ही काय आहे प्रायमरी ऑब्जेरी उत्तर काय आलं आपलं पर्याय क्रमांक एक मे का आलं समजलं का लक्षात घ्या मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं प्रायमरी ऑक्झिलेरी कोणती ज्यामध्ये मी सांगितलं होतं टू डू ची रुप टू बी टू बीची रुप टू डू ची रुप आणि टू हाय ची रुप टू बी ची रुप त्यामध्ये काय ऍमेझार वॉज वेअर ऍम आला त्याच्यामध्ये म्हणजे काय आहे प्रायमरी प्रायमरी ऑक्झिलेरी आहे नंतर टू डू ची रुप डू डस डी प्रायमरी ऑक्झिलेरीज आहे टू हाय ची रुप हॅव हॅज हॅज प्रायमरी ऑक्झिलेरीज आहे टू बी टू डू टू हॅव यासाठी मी आधी हे सविस्तरपणे तुम्हाला थोडंसं सांगितलं होतं आणि जी प्रायमरी ऑक्झिलेरीज आहे अकरा ती पाठच करायची आहेत आपल्याला क्रम लक्षात ठेवा ऍमेझार वॉज वेअर हॅव हॅज हॅड डू डज डीड चाल शूड विल वुड कॅन फूड मे माईट मस्ट ऑट टू युज टू नीड टू डे टू ठीक आहे आणि यामध्ये मे हा जो आहे हा मॉडल ऑफ जलेरी बाकी सर्व काय आहे प्रायमरी ऑक्झिलेरी त्यामुळे उत्तर काय आलं पर्याय क्रमांक एक आता पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया पुढचा प्रश्न इथे आपल्याला दिसतोय ही सर्वांना माझी स्क्रीन दिसत असेल येस सर स्क्रीन दिसते तिसरा प्रश्न बघा तिसरा प्रश्न कसा विचारला जाऊ शकतो ही ब्लँक स्पेस रिकमी जागा ही ब्लँक स्पेस ट्राईंग टू फाइंड मिसिंग लेटर येस्टरडे 
लक्षात घ्या हा प्रश्न वाचताना परत एकदा वाचायचा ज्यामुळे आपल्याला प्रश्नाचा अर्थ समजणार आणि पुढे म्हटलंय फिल इन द ब्लँक विथ करेक्ट ऑक्झिलेरी वर्ब फिल इन द ब्लँक विथ करेक्ट ऑक्झिलेरी वर्ब म्हणजे रिकामी जागा योग्य सहायकारी क्रियापद वापरून भरा इथे रिकामी जागा आपल्याला पाहायला मिळते ही रिकामी जागा आपल्याला या रिकामी जागेमध्ये योग्य सहायकारी क्रियापद वापरायचं आहे की ब्लँक स्पेस ट्राईंग टू फाइंड मिसिंग लेटर्स येस्टरडे काय उत्तर येईल बरोबर पर्याय इज वेअर वॉज डू आता काही जण म्हणतील ही बरोबर ईद सुद्धा वापरता येतो आणि वॉच सुद्धा वापरता येतो वेअर वापरता येणार नाही का कारण की वेअर अनेक वचन असतो ठीक आहे त्यामुळं दे वेअर दे असतो तर कदाचित वेअर आलं असतं नंतर डू डू हा सुद्धा आपल्याला ही सोबत वापरला जात नाही ही शी ईट असेल म्हणजेच काय द्वितीय पुढची सर्वनाम जर असेल तर त्यासोबत आपण काय वापरतो डज वापरतो डू वापरत नाही हे सुद्धा तुम्हाला सांगायचं राहून गेलं की आय डू ही डज शी डज इट डज दे डू असं म्हणू शकतो आपण पण ही शी इट सोबत डू वापरता येणार नाही आपल्याला त्या वापरावं लागेल डज वापरावं लागेल पण आता प्रश्न आपल्याला महत्वाचा लक्षात घ्या प्रश्नाचा अर्थ नीट समजावून घ्या ही ब्लँक स्पेस ट्राईंग टू फाइंड मिसिंग लेटर्स येस्टरडे तो काल येस्टरडे या शब्दावर जोर येस्टरडे हा शब्द जर नीट बघितला येस्टरडे हा शब्द जर आपण बघितला येस्टरडे म्हणजे काय काल म्हणजे काय या वाक्याच्या अर्थमधून आपल्याला काय लक्षात येत भूतकाळ दर्शवलेला आहे काल होऊन गेलेली घटना आहे म्हणजेच काय प्रेझेंट डेज तर येणार नाही म्हणजे ईज येणार नाही व्हेरी आला असता पण किंवा जर ही व्यतिरिक्त इतर प्रोनाऊन सर्वनाम असतं तर नंतर उत्तर वॉज हे आहे आपलं उत्तर का आलं हे लक्षात आलंय का तर येस्टरडे हा शब्द इथे महत्वाचा आहे काय दर्शवतोय पास पास दर्श पास टेन्स दर्शवतोय मग पर्याय त्यामुळं आणि ही सोबत काय येणार ही सोबत काय येणार आहे वॉज म्हणून इथे पर्याय क्रमांक तीन ही वॉज ट्राईंग टू फाइंड मिसिंग लेटर येस्टरडे तो गाडलेली अक्षरं म्हणजे हरवलेली अक्षरं किंवा हरवलेली पत्र असतील ती शोधण्याचा काल तो प्रयत्न करत होता बरोबर उत्तर काय आलं वॉज अशा प्रकारचे आपल्याला प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात आता बघा त्यानंतर पुढचा प्रश्न आपण मी आणखी घेतोय चौथा प्रश्न बघूया ब्लँक स्पेस यू फिनिश युअर होमवर्क ब्लँक स्पेस यू फिनिश युअर होमवर्क काय उत्तर असेल बरं ब्लँक स्पेस यू फिनिश युअर होमवर्क आणि पुढे म्हटलेलं आहे फिल इन द ब्लँक विथ अप्रोप्रिएट ऑक्झिलिअरी ऑक्झिलिअरी म्हणजे काय इथे आता ऑक्झिलिअरी वर म्हटलेलं नाही फक्त ऑक्झिलिअरी म्हटलं म्हणजे काय सहायकारी क्रियापद योग्य सहायकारी क्रियापद आपल्याला इथे वापरायचं आहे ब्लँक स्पेस यू फिनिश युअर होमवर्क परत यामध्ये वर कडे नीट लक्ष द्या आपल्याला ऑक्झिलिअरी विचारलेला म्हणजे सहायकारी क्रियापद विचारलेला याचा अर्थ वाक्यामध्ये मुख्य क्रियापद असणारच आपल्याला पहिल्यांदा मुख्य क्रियापद शोधावं लागेल आणि मुख्य क्रियापद काय आहे इथे फिनिश एफ आय एन आय एफ एच फिनिश ओके या शब्दावरून आपल्याला काय लक्षात येतं पूर्ण काळ दर्शवलेला आहे काय दर्शवलेला आहे पूर्ण काळ दर्शवलेला आहे या वाक्यामध्ये पूर्ण काळ दर्शवलेला आहे आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क प्रश्न विचारलेला म्हणजे काय तर एक तर हॅज येईल किंवा हॅव येईल आर आणि मे येणार नाही 
इसे उत्तर देना है काल ये समझ समझ लेल तो आप ऑक्जेलिंग वर नीट समझ अपने लक्ष दिया है काल कारण की फिनिश हा जो हे जे वर्ब है ये पूर्ण काल दर्शवत यू सोबत हैज अपने वपरता ये नहीं पूर्ण काल दर्शन कुछ है सहायकारी क्रिया पद है बरबर हैज तो यार नहीं हैज क्यों है ही हैज शी हैज इट हैज द्वितीय पुरुषी अल तो पे यू है यू सोब का योग्य पर होना पर हैव यू फिनिश युअर होमवर्क पांचव प्रश्न जो कि थोड़ा सा विचारपूर्वक मैं इतने दिल्ली है लक्ष्य दिया पांचो प्रश्न अपन इतने वाचू एक मिनट प्रश्न नीट बी पर तुम्हारा तुम्हारा इन विच सेंटेन्स ऑक्जिलरी इज यूज एज मेन वर्ड इन विच सेंटेन्स ऑक्जिलरी इज यूज एज मेन वर्ड का उत्तर कमेंट तुम्हें करू शकता पर क्रमांक ब क्रमांक एक है यू विल बी द न्यू एम्पर ऑफ दिस किंगडम यू विल बी द न्यू एम्पर ऑफ दिस किंगडम दुसरा है पर यू आर स्पीकिंग ट्रूथ तीसरा है आई कुड नॉट ग्रो एनिथिंग फ्रॉम द सीड चौथा पर विल द एम्पर बी एंग्री विथ मी काही मी सांगितलंय पर्याय क्रमांक चार काही नंतर दोन काही नंतर तीन ठीक आहे आता लक्षात घ्या याचं उत्तर काय मी ते सांगणारच आहे पण त्या दिलं प्रत्येक वाक्याची रचना आपण नीट लक्षात घेऊया प्रश्न काय म्हटलेला आहे इन विच सेंटेन्स कोणत्या वाक्यामध्ये ऑक्झिलेरी इज यूज एज मेन वर्ड कोणत्या वाक्यामध्ये सहायकारी क्रियापद हे मुख्य क्रियापद म्हणूनच वापरलेलं आहे कुठल्या वाक्यामध्ये काय कारी क्रियापद हे मुख्य क्रियापद म्हणून वापरलेलं आहे असं विचारलेलं आहे तर आपण जर पर्यायांचा विचार जर केला वाक्याचा विचार जर केला तर पहिलं वाक्य जर बघितलं तर यू विल बी दे यू विल बी द न्यू एम्पर ऑफ दिस किंगडम यू विल बी द न्यू एम्पर ऑफ दिस किंगडम लक्ष द्या याच्यामध्ये आपल्याला याच उत्तर पर्याय क्रमांक एक आहे काय ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे विल बी सोडून या व्यतिरिक्त आपल्याला विल सोडून आपल्याला या व्यतिरिक्त यामध्ये आपल्याला मेन वर्क कुठलंही पाहायला मिळत नाही विल लक्षात घ्या विल सोडून आपल्याला कुठलंही मुख्य क्रियापद कुठलंही इतर क्रियापद आपल्याला त्यामध्ये पाहायला मिळत नाही दुसरा जर पर्याय बघितला यू आर स्पीकिंग प्रूफ इथे काय आर सहायकारी क्रियापद आहे प्लस स्पीकिंग वापरलेलं आहे दुसरा पर्याय जर बघितलं यू आर स्पीकिंग प्रूफ याची जर रचना पाहिली यू आर स्पीकिंग म्हणजे काय सहायकारी क्रियापद आहे पण त्याचबरोबर मेन वर्क सुद्धा आहे स्पीकिंग तिसरं वाक्य जर बघितलं तिसरं वाक्य मध्ये काय आहे आय कुड नॉट ग्रो एनिथिंग फ्रॉम द सीड आय कुड नॉट ग्रो ग्रो बघा लक्षात घ्या इथे कुड हे सहायकारी क्रियापद आहे प्लस इथे काय आलेलं आहे ग्रो मुख्य क्रियापद आलेलं आहे कुड ग्रो आय कुड नॉट ग्रो एनिथिंग फ्रॉम द सीड म्हणजे सहायकारी क्रियापद तर आहे पण मेन वर्क सुद्धा आहे प्रश्न आपल्याला काय विचारलेला आहे कोणतं सहायकारी क्रियापद हे मुख्य क्रियापद म्हणून वापरण्यात आलेलं आहे म्हणजे त्या वाक्यामध्ये फक्त मुख्य क्रियापदच असेल एकच असेल 
जे की सायंकाळी क्रियापद असणार पण त्या वाक्यामध्ये ते मुख्य क्रियापदाची भूमिका बजावत आहे असा तो प्रश्न आहे आणि चौथा जर प्रश्न पाहिला चौथा जर पर्याय पाहिला तर या चौथ्या पर्यायामध्ये आपल्याला दिसत विल प्लस अँग्री इथे अँग्री हे मेन वर आपल्याला पाहायला मिळत विल द एम्पर बी अँग्री विथ मी त्यामुळे याच उत्तर होईल योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक एक का आलं लक्षात आलं असेल असं मला वाटत बघा लक्षात घ्या का कारण की विल हे या वाक्यामध्ये सहायकारी क्रियापद तर आहेत पण इथे ते सहायकारी क्रियापदाची भूमिका न बजावता मुख्य क्रियापदाची भूमिका बजावत आहे म्हणजे काय मेन वर्ब ची भूमिका ते तिथे बजावत आहे आणि त्यामुळे हे पर्याय क्रमांक एक यू विल बी द न्यू एम्पर ऑफ दिस किंगडम तू या राज्याचा नवीन सम्राट असशील असणार असणार तू या राज्याचा नवीन सम्राट असणार असणार हा अर्थ काय दर्शवतो विल म्हणून मुख्य म्हणून याच उत्तर काय आहे पर्याय क्रमांक एक या पद्धतीचे प्रश्न आपल्याला परिस्थिती विचारले जाऊ शकतात पुढचा प्रश्न हा घेऊया आपण बघा लक्षात घ्या उदाहरणासाठी काय सहावा प्रश्न आपण पुढचा पाहूया फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू फिल इन द ब्लँक फॉर द फॉलोइंग सेंटेन्स परत वाचतो फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फाइंड आउट शोधा द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह योग्य पर्याय अल्टरनेटिव्ह म्हणजे पर्याय फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू फिल इन द ब्लँक टू फिल इन द ब्लँक रिकामी जागा भरण्यासाठी योग्य पर्याय निवडा फॉर द फॉलोइंग सेंटेन्स दिलेल्या वाक्यासाठी आणि वाक्य काय दिलेलं आहे शी ब्लँक स्पेस वेटिंग इन द गार्डन याच उत्तर काय असेल कमेंट करू शकता तुम्ही पर्याय आहे पर्याय क्रमांक एक आहे वेअर दुसरा आहे ऍम तिसरा आहे इज आणि चौथा आहे मस्ट हा याच उत्तर बऱ्यापैकी सर्व जणांनी योग्य दिलेलं आहे शी इज शी इज वेटिंग इन द गार्डन लक्षात घ्या इथे अपूर्ण काळ आपल्याला वेटिंग हे शब्दावरून लक्षात येतो पण जरी अपूर्ण काळ लक्षात येत असला इथे वेअर तर वापरता येणार नाही कारण की सी वॉज सी वॉज इट वॉज द्वितीय पुरुषी असेल तर आपण काय वापरणार त्यासोबत वॉज वापरणार शी हा हे जे प्रोनाऊन आहे हे द्वितीय पुरुषी आहे म्हणजे सेकंड पर्सन प्रोनाऊन आहे त्यामुळेच आपल्याला इथे वॉज असता तर ते इथे वापरता आलं असतं पण इथे दिलेलं आहे वेअर म्हणून हे वापरता येणार नाही ऍम ऍम आपण फक्त एकच प्रोनाऊन सोबत वापरतो जे की आहे आय आय ऍम ओके म्हणून ऍम हे सुद्धा येणार नाही इज ही इज वेटिंग इन द गार्डन योग्य पर्याय क्रमांक तीन मस्ट ही मस्ट वेटिंग इन द गार्डन हे जे आहे हे तर इथे होणार नाही का मॉडल ऑफ झेलरी जे आहे आपल्याला या ही इज वेटिंग जर आणखी जर विचारलं तर मस्ट आणि त्याला आणखी जर सायकडे क्रियापद वापरून वेगळं वाक्य बनवता आलं असतं ठीक आहे इथे आपण आज जे मला तुम्हाला ओळख करून द्यायची ती मॉडल ऑफ झेलरीची तेवढी मी ओळख तर इथे तुम्हाला आता करून दिलेली आहे पण परत एकदा फक्त रिव्हिजन म्हणून मी तुम्हाला हेल्पिंग वर्ड मॉडल ऑफ झेली वर्ड जे आहेत ते एकदा सांगणार आहे याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून ठेवा हे लक्षात ठेवा आणि याचप्रमाणे जम याचप्रमाणे तुम्ही ही सर्व साय सहायकारी क्रियापद पाठ करा प्रायमरी ऑक्झिलरी जी आहे ती आहे अकरा आणि मॉडल ऑक्झिलरी जी आहे ती आहे तेरा ओके कोणती क्रम लक्षात ठेवा एम ई आर वॉज वेअर ही जी पाच आहेत इथे आपण ही जी पाच पाहतो एम ईज आर वॉज वेअर टू बीची रूप आहेत ओके टू बीची रूप मी तुम्हाला सांगितली होती टू बीची रूप आहे एम ईज आर वॉज वेअर एम ईज आर प्रेझेंट टेन्स दर्शवतो वॉज वेअर पास्ट टेन्स दर्शवतो हॅव हॅज हॅड ही जी आहे 
वर्तमान का दर्शतो दर्शतो पास दर्शतो ठीक है नर टू डू ची रूप डू डज डी मध्य डू आज ठीक है की वर्तमान कार दर्शक वर्तमान कार दर्शनारी टू डू ची रूप है डू डज डीड का दर्शतो पास दर्शक बुक पास दर्शक जी अकरा है जी आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहायता है पाठ करा लक्षा एम इज आर वॉज वेर हैव एज एंड डू डज डी एम इज आर वॉज वेर टू बी ची रूप टू बी ची रूप एम इज आर वॉज वेर टू टू हेव ची रूप हैव एज एंड टू डू ची रूप डू डज डी ठीक है नर उरले जी बाकी की जी सर्व है ती चाल पास अपना पहात मॉडल ऑफ द डेज जी पी है यह स्क्रीनशॉट तुम्हें पुनः चेकदा का लक्ष प्रमाण पाठ करा सविस्तरपने प्रत्येक मॉडल ऑफ द डेज का वपर कसा कर कसा कराए तो मैं उद्या ता तुम्हारा परत एक संग जी चौवीस ऑब्जेलेटिव वर्ड्स है सर्वानी पाठ करा प्राइमरी ऑब्जेलेटिव अठरा मॉडल ऑब्जेटिव मॉडल ऑब्जेटिव तेरा ठीक है ओके आज का सा जी ओख कर मॉडल ऑब्जेटिव सन्दर्भ हेल्पिंग वर्ड सन्दर्भ जी सर्व कर आज अपन तास इतने अपना थामूया पुरुष हाँ खूब खूब धन्यवाद सर सचिन सोनोने सर शारदा विद्या मंदिर तालुका राहता यांनी आज इंग्लिश विषयातील लँग्वेज स्टडी मधला मॉडेल ऑक्झिलरीतला तुम्हाला बेसिक असं सगळं सांगितलेलं आहे सरांनी जे जे दोन चार स्क्रीनशॉट काढायला सांगितले मला वाटतं सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढले असतील की सगळ्यांनी आज रिपीट करा सर त्याचा उद्या मॉडेल ऑक्झिलरीचा सेंटेन्स मध्ये वापर कसा करायचा आहे याबद्दल सविस्तरपणे सांगणार आहेत तर आपण आजचं सेशन इथे संपूया उद्या पुन्हा एकदा आपण सात वाजता भेटूया मॉडेल ऑक्झिलरी आपण थांबूया ओके थँक्यू सर